Sa pamamahagi ng second installment ng Cash Aid sa ilalim ng Social Amelioration Program o SAP, gagamitin na ang Relief Agad application. Sinabi ni Irene Dumlaw ang tagapagsalita ng DSWD, magiging mabilis na ang distribusyon sa mga nagrehistro sa Relief Agad program. Agad din niyang nilinaw na ang mga benepisaryo na walang cellphone o hindi nakapagrehistro sa naturang programa ay may mga opsyon pa rin sa pagtanggap. Kung kaya nga po, yung ating mga beneficiaries ay hinihikayat natin magrehistro sa Relief Agad application. Ito ay sa mobile application na magpapabilis po ng rehistrasyon ng ating mga beneficiaries. At ito po ay mayroong interface with uh, online or digital platforms. Kung kaya nga po may opsyon ang beneficiary na piliin kung paano niya gustong tanggapin ang kanyang second tranche. Hmm. Maari pong through manual payout. Uh, maari rin naman pong through online or digital platforms, kagaya nga po ng GCash. Maari rin naman pong sa pamamagitan ng mga banko o iba pong opsyon kagaya ng mga uh, remittance centers. Kung pinili po ng beneficiary ang uh, online or digital platform, maari pong uh, tumiretso ito dun sa kanyang uh, e-wallet account. Kung manual payout naman po, gagawin niya ng DSWD sa pakikipagtulungan sa AFP at PNP. Kaya nga po ng nabagyan. Para na rin maiwasan ang kalituhan at mas maging malinaw sa mga mabibigyan ng ayuda, sinabi ni Dumlao na may listahan sila na maaring makita ng publiko sa website na dswd.gov.ph. Ang DSWD uh, website po ay dswd.gov.ph at matatagpuan po ninyo dyan yung ring mga listahan ng mga kabilang doon sa isinumite ng mga LGUs na waitlisted. So, ang kayo, aside from the uh, paghihikayat natin sa mga LGUs na ipaskil po yung mga pangalan ng kanilang mga waitlisted, ang DSWD naman po ay nagpo-post o nagpa-publish nito sa ating pong website. Ang tinukoy ng opisyal ng mga waitlisted ay ang karagdagang limang milyong benepisaryo ng cash aid na hindi nabigyan sa first tranche ngunit isinama na base sa utos ni Pangulong Duterte. Base dun sa naging direktiba ng ating Pangulo na magdagdag po ng karagdagang 5 million beneficiaries. So ito po yung mga waitlisted o yung mga pamilya na kwalifikado base dun sa ating mga umiiral na panuntunan. However, we're not included in the first tranche ay uh, makakatanggap po ng uh, uh, ayuda o mula sa SAP. Ngunit hindi lahat sa mga nadagdag na pamilya ang dalawang ulit na tatanggap ng cash aid na hindi hihigit sa 8,000 piso at hindi naman bababa sa 5,000 piso. Tama po kayo, sir. Yung karagdagan po ng 5 million beneficiaries, yan po ay nationwide regardless kung ECQ or GCQ. So makakatanggap po sila ng first tranche. Gayun din po, 3.5 million of that 5 million families ay nasa ilalim naman po ng ECQ areas, yung mga lugar na nabanggit ko. So sila po ay makakatanggap rin naman ng second tranche. Para po sa waitlisted, yung pong 5 million makakatanggap po ng first tranche. But the 3.5 million of the 5 million ay mapapasama po sa second tranche. So uh, essentially, 3.5 million families will receive first tranche and second tranche. Samantala, marami na rin sa mga lokal na pamahalaan ang nakasunod sa lahat ng alintuntunin sa unang pamamahagi ng ayuda. Base po doon sa ating uh, natanggap na report, uh, karamihan na po ng ating mga lokal na pamahalaan, hindi lamang po sa National Capital Region but uh, in the entire country, ay nakapag-umpisa uh, po magsumite na ng kanilang mga liquidation reports. Kabilang na po yung um, encoded list of beneficiaries. Ito nga po yung uh, hinihingi natin sa ating mga lokal na pamahalaan. Ano po? na i-expedite yung submission ng encoded list of beneficiaries dahil ito po yung magiging basehan ng DSWD sa isinasagawa nito na validation at deduplication process. Mangyari lamang po, banggitin ko po itong uh, at deduplication process at kung bakit po ito mahalaga na may isagawa ng DSWD. Uh, dahil nga po, uh, ang iniiwasan natin ay magkaroon ng duplikasyon in the availment of emergency subsidies. So kinakailangan po nating makuha yung mga listahan ng mga iba't ibang lokal na pamahalaan para po ma-name match natin. At matiyak na hindi nga po magkakaroon ng uh, duplikasyon o hindi madoble yung kanilang po mga tinatanggap na ayuda. Jan Scosio, Radio Inquirer, 9 na benta, bayan nagtatanong, mamaya nag-uusisa.